Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yağsız, unsuz, sütsüz, brownie lezzetinde harika bir kek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. 2 tane muz kullanacağım. Kararmış muzlarınızı kullanabilirsiniz. Muzları şimdi bir çatal yardımı ile eziyorum. Blender'dan da geçireceğim ama öncelikle çatalla muzları ezmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle 3 tane hurma ezmesini ekliyorum. Hurmaları sıcak suda bekletip daha sonra blender'dan ya da robottan geçirerek pürü haline getirebilirsiniz. Hurma yerine istediğiniz tatlandırıcıyı da kullanabilirsiniz. Hatta toz şeker de kullanabilirsiniz isterseniz. Hurmayı muzla karıştırdıktan sonra şimdi 2 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. 2 tane yumurtayı da ilave ediyorum. Şimdi blenderla karıştıracağım. Mikserle karıştırabilirsiniz ya da her ikisi yoksa tel çırpıcı ya da çatalla karıştırmaya devam edebilirsiniz. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Evet şimdi 3 yemek kaşığı da kakao ekledim. Aynı şekilde blenderla karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bir su bardağından biraz az hindistan cevizini ve bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Son olarak vanilya ekleyeceğim. Ben elimde şekersiz vanilya olduğundan dolayı ondan çay kaşığının ucu ile ekleyeceğim. Siz yerine bir paket vanilya kullanabilirsiniz. Eklediğim malzemeleri spatula ile iyice karıştırıyorum. Şimdi pişirme aşamasına geçebilirim. Küçük bir tepsi kullanacağım. Böyle bir tepsiniz yoksa istediğiniz küçük bir tepsi de pişirebilirsiniz. Yal kağıt yerleştirdim. Hazırladığım karışımı aktarıyorum. Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttım. Fırını önceden mutlaka ısıtın. Üzerine biraz damla çikolata yerleştireceğim. Fırına tepsiyi göndereceğim ve yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Bu şekilde kabarmış ve çatlamış bir görüntü oluşuyor. Pişip pişmediğini kürdan ile de kontrol edebilirsiniz. Yiyenlerin özellikle içinde un olmadığına inanmadıkları harika bir kek. Bromli lezzetinde gerçekten mükemmel. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Bu arada hurma kullanmayacaksanız eğer tatlandırıcı olarak toz şeker kullanacaksanız 3 yemek kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Dokusunu şöyle yakından görebilirsiniz. 
Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.